Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014, một báo cáo tại Pháp chỉ ra rằng cá hồi được nuôi tại Na Uy chứa nhiều hóa chất gây ung thư. Trước đó, tổ chức Green Warrior đã đứng lên tố cáo tình trạng nuôi cá hồi tại Na Uy từ nhiều năm nay. Green Warrior trong một báo cáo cho hay mật độ cá trong mỗi lồng nuôi quá cao, hàng trăm nghìn, thậm chí lên tới triệu con. Chúng thải ra một khối lượng lớn azot và phốt pho. Mật độ nuôi dày đặc làm cho cá dễ bị nhiễm các loại bệnh, đặc biệt là loại ký sinh trùng. Tuy nhiên, giới nuôi cá hồi khẳng định là liều lượng sử dụng hóa chất độc hại này vẫn nằm trong giới hạn cho phép của cơ quan y tế và an toàn thực phẩm Na Uy. Tôi rất buồn khi nghe được những thông tin này bởi nó không phản ánh bức tranh toàn diện. Mức độ chất hóa học chúng tôi sử dụng trong sản xuất nằm dưới giới hạn cho phép. Mọi thứ đều ở mức an toàn. Sản lượng cá hồi của Na Uy trong năm 2011-2012 lên tới sắp xỉ 172.000 tấn, bỏ xa Anh Quốc, đứng hàng thứ hai với sản lượng chỉ là 23.000 tấn rưỡi. Đối với Na Uy, nuôi trồng và đánh bắt hải sản là nguồn thu nhập đứng hàng thứ hai, 6,6 tỷ euro trong năm 2012. Trong số này, riêng xuất khẩu cá hồi là 3,8 tỷ euro. Sau những thông tin khiến người tiêu dùng rụt rè, ngành chất nuôi cá hồi của Na Uy bị tổn thất nghiêm trọng. Họ đã tìm cách lấy lại danh tiếng và khôi phục ngành sản xuất này nhanh chóng. Chúng tôi tiến hành rất nhiều những nghiên cứu khoa học để tìm ra giải pháp nhằm hạn chế các chất hóa học trong chữa trị các loại bệnh và ký sinh trùng cho cá, bao gồm như làm sạch nguồn nước, tạo môi trường phát triển tự nhiên cho cá, tăng sức đề kháng cho cá. Thêm vào đó, loại thức ăn viên dành cho cá hồi được cho là bị nhiễm hóa chất công nghiệp có độc tính rất cao PCB và chất ethoxyquin để bảo quản cho bột cá không bị mùi hôi dầu. Cho cá hồi nuôi có chứa PCB, chất hóa học gây ung thư. Hàm lượng PCB trong cá hồi nuôi cao hơn so với cá hồi tự nhiên từ 16 lần và hàm lượng dioxin cũng cao hơn từ 11 lần. Ngoài ra, cá hồi nuôi còn cung cấp cho cơ thể bạn nồng độ axit béo omega 6 cao hơn mức bình thường, có thể dẫn đến nhiều căn bệnh như ung thư, tiểu đường, viêm khớp, bệnh động mạch vành và thậm chí cả bệnh Alzheimer. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đã phân loại chất PCB được tìm thấy trong thức ăn cho cá vào danh sách chất có thể gây ung thư ở người. Nhưng một vài nghiên cứu về mối liên hệ giữa PCB và ung thư vẫn chưa tìm thấy điều này. Thêm vào đó, hiện chưa có trường hợp cụ thể hay một công trình nghiên cứu nào chỉ ra rằng mọi cá hồi nuôi đều mang độc tố gây hại cho người. Điều khiến chúng ta nghi ngại là ethoxyquin có trong thức ăn cho cá đã bị liệt vào danh sách nguy hiểm cho người với một liều lượng nhất định bởi loại hóa chất này từng được dùng làm thuốc trừ sâu. Chúng tôi phát hiện hóa chất này trong thịt cá hồi nuôi nhưng vẫn chưa biết nó gây nguy hiểm đến mức nào cho con người. Hiện nay, câu trả lời cho câu hỏi cá hồi nuôi nguy hiểm như thế nào với sức khỏe người tiêu dùng vẫn đang bị bỏ ngỏ. Chỉ biết rằng, Do nhu cầu ngày càng tăng đối với cá và tiềm năng cá đại dương đang dần cạn kiệt, trong tương lai chúng ta sẽ phải ăn cá nuôi nhiều hơn. Người tiêu dùng chỉ có thể đặt sức khỏe của mình vào tay những nhà sản xuất, hy vọng họ hạn chế sử dụng hóa chất trong chăn nuôi.